Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série completa de Crash Bandicoot 4 e It's About Time. Finalmente, depois de alguns dias de ausência aí devido às reformas que estavam rolando no meu estúdio novo e que agora vocês podem ver atrás de mim que está finalmente finalizado, inclusive com direito a um cantinho de Crash ali, que provavelmente vocês estão vendo agora, vou até dar um zoom na edição, pra vocês poderem ver melhor aí, os bonequinhos agora, tem um lugar pra morar, pra ficar feliz e pra stalkear a gente quando a gente morre nesse jogo maldito, tá? Com isso, senhoras e senhores, eu estou voltando aos poucos aqui com as atividades do canal e Crash, é, é pra você ir pra cima, é pra você continuar, não é pra você voltar não, pelo menos não agora, meu consagrado, tá? Então, vamos continuar com a nossa jogatina aqui, desta vez com a fase Fica Frio. Igual o gelado dos incríveis, né? Fica frio aí. Puxa. Aí congela tudo e você morre. Mentira, tá? Bom, eu vou com a Coco dessa vez. Deixa eu ver se tem alguma skin bacanuda aqui pra eu colocar nela, né? Eu não lembro quais foram as... Eu não tenho muita skin liberada dela, na real, né? Eu vou com essa skin aqui, mano. Com essa skin esquelética toda lascada, tá? Então vamos lá. Essa fase ela é mais complicadinha do que a última, né? Mas ela não é tão complicada quanto a próxima, que vocês vão ver o que, que vai acontecer, tá? Provavelmente não vou conseguir tudo de primeira nessa fase, já adianto pra vocês que vai ser bem difícil, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou tentar, da melhor forma possível, não morrer. Nunca. Você sabe que isso não vai rolar, né? Mas enfim. Vamos lá então, galera. Mais uma fase de neve de gelo. Eu queria que tivesse esse friozinho aqui, mano. Tá calor pra caceta aqui. Ó o penta pinguim ali, se matou, velho. Ó, cuidado com o teu Walking Dead ali, teu Walking Dedos, né? Vamos aqui por cima com o marinheiro Pobabai. Caraca, eu tinha até esquecido desse tubarão ali. Calma aí, que tem umas caixinhas troca aqui. Assim, em minha defesa, eu achei que a plataforma caía. <risos> e essa é a minha defesa, não tem mais defesa, eu só sou um idiota, tá? Pelo menos morreu no comecinho, né? Dá pra gente continuar nas giradinhas, super giro, super spin, meu nobre... Tchau. Mano, como que ele não explode aquela nitro? Eu não faço a menor ferrada ideia, tá? Vamos. Eu preciso confiar mais no pulo individual, como vocês me falaram, né? Vamos lá, beleza. Dá um slidezinho aqui. Cuidado que esses chãos aqui são deslizantemente deslizantes, tá? Assim como era no Crash 2 e no Crash 3 também, né? Mais Crash 2, né? Porque Crash 3 não tinha fase de gelo, mas tinha fase de petróleo! Meu Deus do céu. Tinha coisa aqui em cima? Do jeito que esse jogo é maldito, eu não duvido de mais nada, né? Pô, eu achei que ia pegar certinho ali embaixo, mano. Qual é, cara? Que sacanagem. Olha lá, ó, tá vendo? Estão roubando um carro ali embaixo, cara. Coisa linda de se ver. Beleza. Cupuna lá! Venha nos ajudar, por gentileza, aqui com a parada del tempo, velho. Eu me sinto muito mais confiante quando eu tô com essas máscaras malditas, né? Eita, peste. Calma aí. Eu tô com uma máscara mal... Ó! Oh! Slow motion, slow morte, cara Opa, ah, que trollzinho Você, né, game Muito sacaninha você, né Jogo maldito, evitando que eu venha Girando em tudo, com toda a força e destreza De um anjo, tá, ah, vamos lá Vamos lá, meu querido Não, não é possível Sério que eles colocaram caixa aqui? Eu nem lembrava, ainda bem que eu esperei, velho Tá, parece que não tem mais caixa, ó, aqui, ó É tudo questão de Ser um imbecil Ah, mano, eu voltei a fase inteira, não, não custa recomeçar de novo, né? Cara, eu não peguei um checkpoint até agora. É sério isso? Eu não peguei um checkpoint? Já comecei bem aqui, velho. Já comecei maravilhosamente bem, velho. Okay, vamos tentar fazer a parada. Com certeza eu vou esquecer uma caixa ou outra. Não sei porque eu tô me esforçando tanto aqui. Pô, agora pra quebrar a caixa que eu quero que você quebra, você não quebra, né, o teu walking dedos? Vamos lá. Tomar cuidado, cuidado. Só nos pulinhos travesso ali. Eu lembro que essa fase não é... Não, se bem que essa fase, ela não é a fase que eu tô pensando. A fase que eu tô pensando é a próxima, que tem uma referência muito boa, a Crash 1, que eu tenho certeza que eu vou odiar relembrar, tá? Mas vocês vão saber quando a gente chegar lá. Se você não sabe, você saberá. Se você sabe, você sabe... Tem caixa aqui, mano? Acho que não. Não tem cara de que tem caixa não, viu? Calmou. Vem de cupom na UA, tomar cuidado aqui pra não destruir a caixinha de pulo maldita, né? Eu acho que dá pra você pegar aquela caixa ali em cima se você não tem essa caixa de pulo, mas eu prefiro não arriscar, né? Vamos lá. 
Eu adoro como não faz o menor sentido, porque o bagulho desce um barranco, tá ligado, de água, depois ele volta de novo, mano. É um looping, é um filtro essa bosta. Tá, acho que, acho que eu já sei o que eu posso fazer aqui. Tá. Ó, calmou. Nice, garota! Beleza, agora tem dois caminhos pra ir. Um pior que o outro. Isso definitivamente vai ser uma bosta, né? Eu preciso matar o cientista ali pra... O cientista não, né? O assistente de laboratório, né? Cientista. Isso aí não é cientista, né? Isso aí não é absolutamente nada. Ok, vamos tomar bastante... Tá, eu não quero ir pra lá. Eu quero voltar pra fazer a outra rota. Não teve praticamente nada aqui pra não pra pensar, né? Parabéns pra mim. Eu sou um imbecil. Aquela próxima parte é a parte que eu com certeza vou morrer pra pegar as paradinhas. Ok. Tomar cuidado com o fuego. Só pra ver se não tem nada aqui em cima. Parece que não. Então... Nossa, eu odeio essas caixas com todas as minhas forças, né? Essas caixas são muito trollzinhas, cara. Aê, beleza. Vou pegar o maldito aqui. Adeus. Rest in pieces. Agora a gente vai fazer a rotazinha. Tá, essa parte aqui, se eu não me engano, eu acho que o diamante escondido tá nessa parte de grind aqui. Mas eu não sei se eu vou tancar pegar agora. De qualquer maneira... Ah, qual é, cara? Ah, então vai a bosta, velho. Vai a bosta esse jogo, honestamente, cara. Ué, é, mu é muito maldito, cara. Cê... Agora eu não vou... Desculpa, eu não vou reiniciar o jogo, não, velho. Eu não vou reiniciar o jogo. Eu quero que se dane esse jogo. Eu não vou reiniciar, velho. Não vou reiniciar bosta nenhuma. Não vou pegar as caixas, porque eu vou ter que pegar de... depois de qualquer maneira. Morreu uma vez. Esquece, né? Esquece o desempenho que você teve até agora. Uma escorregada, você mama. Começou com os desastres em série, né, galera? Tudo bem, eu preciso treinar. Eu, eu, é que eu estou enferrujado, galera. Vocês têm que entender que eu estou enferrujado com E maiúsculo. Tá. Ah. Eu queria muito lembrar onde está a joia escondida disso aqui. Porque agora que eu não vou pegar as caixas, eu vou pegar pelo menos a joia, né? Nossa, aqui você tem que desfazer o bagulho e refazer aqui. Nossa, vai se lascar, irmão. Opa, tô vendo um segredinho ali do lado. Talvez tenha coisa boa. Ah, só tem essas duas caixas. Eu achei que tinha coisa melhor, tipo uma joia escondida. Uma parada ali que parece que é acessível, mas eu acho que não é. Mas tudo bem. É bom que pelo menos eu já venho conhecendo o level design. Bunda. Uma coisa aqui em cima, parece que não. Bom, tem uma máscarazinha ali pra nós, né? Óbvio que eu vou pegar. Óbvio que eu vou pegar. Nunca que eu vou deixar de pegar uma máscara do, do Aku Aku, né, senhoras e senhores? Obrigado. Ó, essa música? É o remix da música do chefe do... Gente, meu Crash 4 tá meio diferente. <risos> meu Crash 4 tá um pouco diferente aqui, cara. O que, que aconteceu com o. <risos> Caraca, mano. O Gus bombadão do Breaking Bad ali, velho, com os tetão, mano. Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Gente, não sei o que, não sei o que pode ter acontecido com o meu jogo, gente. Eu não faço a menor ideia do que pode ter acontecido. <risos> Ai, que retorno maravilhoso, galera. Não tinha como ter retorno melhor, velho. Assim. Eu vou... <risos> Ele tá ali em cima também. Para com essa bosta, velho. Achei... Achei o diamante colorido, pelo menos. Tá junto com os monitor do Guns, velho. Como é que eu vou pegar aquilo? Pera aí. Eu preciso ir por cima, provavelmente. Tá, eu acho que eu preciso ir ali por cima, velho. Como é que essa parte eu lembro que é troll. Ok. 
Aí agora eu preciso fazer a volta aqui por cima. Pular nessas caixas e eu preciso usar aquela caixa lá como um impulso pra pegar. Nice, garoto! Me dá essa vida aqui que eu aceito também, meu nobre. Muito obrigado. Very thank you. A Coco provavelmente ela vai ficar muito entretida com aquele munição. <risos> Assim, gente, ó eu, eu vou mandar real pra vocês Eu achei que isso só ia aparecer no castelo do Cortex Eu tô surpreso que apareceu nessa fase, tá? Eu, eu, eu coloquei um pequeno mod Personalizado aqui no jogo Que eu queria fazer uma surpresa pra vocês Mas foi uma surpresa até pra mim Porque eu não sabia que ia aparecer nessa fase Os monitor, cara, mas tudo bem É isso, gente Crash 4 o jogo perfeito pra você instalar mod e outras bostas, velho. Não vai ser o último que vocês vão ver nessa série. Isso eu já adianto pra vocês, tá? Enfim. Ótimo desempenho. Maravilhoso. Pelo menos a joia perdida. Desculpa por isso. Desculpe por isso, audiência do Gabs Bandicoot. Eu não pude resistir. Você também não poderia resistir. Eu não pude resistir. E aqui estamos. É isso, cara, é isso, eu, eu não tenho mais o que falar Vamos, vamos tocar <risos> Vamos tocar o jogo, tá? Eu vou fazer as fitas flashbacks que eu falei que ia fazer na última parte Que eu lembro, né? Aproveitar que a gente tá com duas aqui Vamos ver, novo registro, 30 do 5 de 96 E análise de saúde da equipe 30 do 5 de 96 Não foi aí que lançou o Crash 1? Eu acho que foi Se eu não tô enganado, ou próximo daí, né? Acho que foi próximo não sei, vamos ver. Vamos, vamos, Pest. Opa, tá, isso aqui eu conheço. Esse level design é semelhante à fase do Cortex. Pera aí, eu acho melhor eu. Eu ia assim. Bom, que não vai <risos> tô sabendo, Cortex, tô sabendo Mas pior que é fofo esse laço paternal meio homicida dos dois, tá ligado? Eu acho muito fofo, cara É muito Lone Tunes, cara É tipo o Hortelino Pernalonga, eles se amam, só que eles querem se matar Fofos, né? Relação de amor e ódio, literalmente Peraí uh, Tá, eu não sei como que eu posso... Tá Fazendo um desempenho aqui. Magnífico. Basta! Nice! Nice, Crash! Por que, que eu fiz isso? Era pra dar uma rasteira na TNT. O maluco só meteu uma barrigada na tênis. Calma aí. Eu acho que dá pra passar diretão aqui, na real. Mas eu não vou tentar porque eu não sou idiota. É, eu deveria ter tentado, né, Cortex? Desculpa, eu vou tentar agora, tá? Meu, meu anjo. Ah, que se dane, eu não vou tentar nada não, né? Eu vou safe, safe do Biruleibe aqui. Ok, aqui foi. Vai gravar pro diário de novo? É bom que não fica repetindo o mesmo diálogo toda hora, né? Isso, isso eu achei bem bacana, uma atenção aos detalhes que faz com que o bagulho não fique enjoativo se você ficar morrendo, que eles sabiam que você ia ficar morrendo, né? Eu achei interessante isso. Pera aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma aí, deixa eu fazer o assim. seguinte. Eu vou pegar o checkpoint primeiro, só pra evitar a fadiga, né? Tá vendo? Ainda bem que eu penso antes de fazer as bostas, né? Ainda bem que eu penso um pouco. 3, 8, 10, pega a vida. Tá, isso confundiu meu cérebro um pouquinho, mas agora eu entendi. 1, 2, 3, 4, 5, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, vem. Nice. Qual é, cara? Qual é, mano? Não, não, não. Gabriel, 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 não seja um idiota, Gabriel. Você é um imbecil, Gabs. Seis, oito, dez, foi, foi. Uma, literalmente uma caixa aqui e eu fui direto. Nem um idiota que eu sou. Ok, aqui acho que foram... Opa! Agora foram todas. Agora foram todas. Ixi, ali tem que acertar, hein? Na mosca! Let's go! Ué. Ah, isso era pra acontecer, aparentemente. Ok, menos mal. 
Menos mal. Será que eu devo explodir tudo isso? Eu não sei se é uma boa ideia. Ou talvez seja. Ó. Prau! É, até que foi uma boa ideia. Deixa eu só confirmar se não tem nada aqui pra gente não dar... One box missing, né? Tem tanta, tem tanta nitro que eu vou estourar no final dessa fase que eu acho que eu tô chegando no final dela. Isso aqui vai ser da hora, ó. Não gostei. Não gostei nem um pouco. Não achei da hora. Não achei nem um pouco da hora, senhoras e senhores. Nossa, olha eu fazendo bosta de novo. Quatro... 6, 8. O Crash já nem tem skin, mano. De tanto que você tá torturando o bichinho, velho. Né? Com essas mortes bizarras aí, cara. Pelo amor de Deus. Por que, que essas caixas ativam do nada? Isso eu não entendi. Não prestei muita atenção pra, pra ver. Esse bait aqui é embaçado. Na real. Eu vou burlar, Danis. Aqui não tem muito o que fazer, velho. Pera aí. Ah, tá. Pera aí. Cara, eu não tô entendendo o que o jogo quer de mim naquela parte. Honestamente, velho. Eu tô muito confuso porque o jogo quer de mim naquela parte. Porque pra mim parece óbvio, mas não é. É porque eu tô segurando o botão de pulo. Talvez ele queira que eu não segure o negócio. Pronto, pra agilizar o processo aqui. Vamos lá, destruir tudo. Só tem uma chance pra isso. Até agora eu não vi o ativador que ativa tudo isso aqui. Tá, vamos tentar de novo. Tá, já sei. Vai descansar, do meu coração. Cara, honestamente, não sei, eu acho que eu vou tentar burlar aquela parte. Eu vou tentar burlar aquela parte porque tá... Tá memes, cara. Tá memes, tá memes pra mim, não estou conseguindo passar, velho. Deixa eu tentar melhor aqui. E se eu for por baixo ali? Será que ele dá bom? Só por baixo aqui, ó. Meu problema é... É, aqui... Aqui eu vou ter que ser preciso, mas dá pra fazer dessa forma, assim. Nossa, o chato é que eu tenho que ficar voltando pra quebrar isso toda hora, né? Porque eu... eu fui idiota e peguei o checkpoint depois de... Depois dessas caixas, né? Sem quebrar elas antes. Mas tudo bem. Pelo menos não é um longo caminho. Eu tô reclamando de boca cheia aqui. Vamos lá. Caraca, tá, tá complicado isso aqui, velho. Agora tá complicado aquele trechinho lá. É porque eu não entendi, na real, o que o jogo quer de mim, mano. Eu não sei se ele quer um duplo pulo, eu não sei se ele quer um super pulo, eu não sei se ele quer um, um suco de umpa, não sei o que, que ele quer de mim, velho. O córtex não especifica os bagulho e fica complicado, velho. Vamos tentar de novo. Cara, honestamente, tá, tá muito estranho isso aqui. Tá muito estranho isso aqui, não tá, galera? Nem parece que eu posso passar por ali. Pera aí, vamos tentar mais uma vez. Aí, tá. Dane-se aquelas caixas. Caguei, eu tenho fé que vai explodir tudo. Eu boto fé que vai explodir tudo aquilo. Ok, vamos ver aqui agora. Nossa, não acaba essa fase, irmão. Meu Deus, já tá bom. Já tá bom, velho. Pera aí. <risos> Controle parou de responder. Controle, filha da puta! Ele parou de responder, cara Nossa, que raiva do ódio, mano oh! Mano, eu amo quando o controle Bluetooth no PC faz isso, cara eu, eu tô achando maravilhoso isso Cada segundo que eu tenho que refazer Por causa desse controle bosta Eu, eu tô amando Tô amando, velho, tô amando demais Eu tô com um pressentimento de que eu vou perder caixa fazendo isso, mas enfim. Danis. Vamos na fé. Vamos na fé de Deus. Glória a Deus. Ainda bem que eu pulei no cantinho, porque aquela parte é troll também. Tá ok, ok. Ali é o final. Rezem, galera! É agora! 
Falei que ia pegar tudo, foi fácil. Foi fácil. Muito fácil, cara. Muito fácil, velho. Bônus easy demais, cara. Oh, me dá umas skins novas, pelo amor de Deus. Me dá skin, me dá. Skin. Querem mais uma. <risos> Vou mais uma pra gente fechar as duas fases flashback. Análise de saúde da equipe, tá? Estamos quase acabando as fitas de flashback do Crash. Depois só vamos liberar as da Coco. E aí, as da Coco eu não joguei ainda. Acho que eu só joguei uma ou duas no máximo. Oh, é, Cor, tem que você trocou o canal. Você botou... Você botou o vídeo errado, Cortex. Pelo amor de Deus, tira isso, cara. Mas eu não vou conseguir jogar com isso, velho. Eu, eu me recuso a jogar com isso aqui de fundo, velho. Sem meme, velho. Sem meme, cara. Nossa senhora, Cortex. Você é um, você é um desgraçado, velho. Eu te odeio muito, cara. Uou! Nossa, e essa música do, do Koala Kong, velho. Maravilhosa. Ok. Não, pera aí. A música é do Papo Papo, não é? Não é do Koala Kong. Nossa, eu tô... Vou ter que ver isso toda vez que eu morrer agora. É sério, velho. É sério isso, cara. Ah, pelo menos essa parte aqui é fácil. Disse Gabs um segundo antes de sua morte trágica e triste. Vamos lá, vamos tentar de novo. Bom, let's try again. Não, imagina. Não pega, não. Cara, pegar pesado com o Bril seria se você não fizesse ele limpar o seu vômito, cara. Aí você estaria pegando pesado com ele, porque ele gosta. Ele voltou pra trabalhar com você porque ele gosta disso, mano. Tem que tratar mal mesmo, velho. Senta porrada nele, mano. Tenho certeza que ele não vai querer se vingar um jogo depois no Crashing Rumble. <risos> ah, para, mano Tira essa merda <risos> Tira essa merda, Gus Corre, Sai daqui, sai da minha tela, Gus Vai se... Ca... Nossa, como é que eu pego aquilo? Pera aí Oxi Como é que eu pego aquela bosta? Pera aí Ah, tá É, mamei, né Pera aí ah, não. Tá. Deu pra salvar, deu pra salvar. Não preciso voltar tudo. Tá <risos> safe. Ok. Perfeito. Ó oh, o Evo Voltron ali, ali atrás, não é? Não é ele? Tá com aquele raiozinho fazendo mais monstro, mutante? Cara, não tem checkpoint aqui não, irmão? Ó, oh, tem um Cesa ali embaixo. Poderia ser um checkpoint, né? Mas não é, aparentemente. Putz, grila. Calma aí. Nossa, eu tô bugado, meu cérebro tá bugado. Tá muito bugado. Ah, não! Pera aí, aqui era um checkpoint. Ah, menos mal. Pera aí. Ah, olha só, velho! Burlei o game, cara! Ah, tudo bem. Eu, eu, mano, eu juro pra vocês, eu nem percebi que eu tinha pegado um checkpoint. Menos mal, achei que ia voltar tudo, velho. Eu tenho que ver o Gus de novo no começo da fase, velho. É isso. É isso, churis. TNT, faz o meu trabalho aí, por favor. Pô, TNT, nem precisa fazer o trabalho direito, pelo amor de Deus. Eu, te, eu tenho que meter. Eu tenho que meter um. Eu tenho, eu tenho que meter uma bicuda naquela caixa ali, porque senão vai me atrapalhar. Calma aí, um dia eu pego. Um dia eu pego. Um dia eu pego. Um dia eu pego. Para de me olhar, Gus! E se eu ir por cima? Acho que dá, né? Dá. Dá pra, dá pra dar ali, mano. Ah, bem mais, bem mais prático assim. Pronto. Se dane. Se dane truquezinhos dinâmicos. Pô, oh, eu queria meter uma barrigada nessa parte. É muito lenta, velho. Muito demorada. Isso me irrita. Ah, vamos meter um rodo ali. Beleza. Ah, é. Beleza. Ok. Tá safe. Nice. 
Vocês entenderam porque que eu amo o Cortex, velho? Porque ele maltrata todos. Tudo e todos. Caraca. Ó, oh, de primeira. De primeira. É <risos> o Cortex ali embaixo. Pelo menos agora é o Cortex, né? Não é o maldito do... <risos> Caraca, que satisfatório, velho. Não é o maldito do Gus ter tudo e bombado, velho. Tô bem. Vamos pra próxima fase, vai, gente. Vamos pra próxima fase. Essa aqui eu vou até de Crash Clássico, que vai ser Urso Pular a fase da vez, tá? Então, vamos lá na fase Urso Pular. É um belo nome de fase. Você entendeu por que o nome, né? Urso Pular, piada, trocadalho. E tem uma referência ao Crash 1 bem bacana. Não é o Balão do Cortex, apesar de ser uma referência boa. É outra coisa. Vocês vão ver já. Vocês vão ver. Vamos. Inclusive, essa fase acho que tem uma das melhores músicas do jogo pra mim. Maravilhosa a música dessa fase. Eu acho perfeita essa música. Eu já usei muita, muitas vezes nos vídeos. E vocês devem ter percebido, vocês são mais ligados. Essa fase eu não vou nem tentar pegar todas as caixas. Eu vou pelo menos caçar pra ver onde estão. Assim, a última vez que eu joguei isso aqui... É... Bom, acho que não é spoiler que o Polar vai aparecer aqui, né, gente? Afinal de contas, tá o nome da fase. Ó oh, os arqueiros, os esquiadores, os... Os guerreiros do, do Art of Cortex, mano. Os esquiador. Muito louco, velho. Muito louco essa referência ao Art of Cortex, velho. Pera aí que ele lascou. Nice. Ok. Eu sei onde tá a joia escondida aqui. É bem fácil. Essa fase é relativamente curta. Mas a parte final é a que lasca com tudo, velho. Felizmente eles arrumaram isso. Mas eu, eu não joguei essa versão arrumada até agora, literalmente. Agora vai ser a primeira vez que eu vou jogar. Porque a, a parte do polar em questão, velho, é, é, é o apocalipse, cara. Na, no lançamento era o apocalipse, sem meme, cara. Você jogava, era quase impossível você terminar isso aqui com todas as caixas sem morrer, cara. Vamos ver como tá agora, né? A hitbox arrumada e tudo mais, né? Opa! Teve muita gente que falou que passou de primeira e tudo mais. Com certeza não vai ser meu caso, mas... Seria engraçado se acontecesse isso. Pera... Calma aí, Crash. Calma aí, Crash. É que meu medo era ele deslizar lá pra baixo do, do maluco, entendeu? Ok. A caixinha está aqui. Vamos pegar esta máscara. Porque eu vou precisar pra caramba. Música maravilhosa, velho. Agora vamos tomar cuidado pra não perder a máscara logo aqui. Olha só que bacana, gente, ali na frente. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Uma joia colorida de plata... Não era aqui que tava a joia escondida? Ah, era aqui, ó. Era aqui mesmo. Tá, aqui, ó. Muito bem escondida, diga-se de passagem. Se você passar reto assim no, no dane, se você perde que nem um imbecil. Pera aí. Aqui você tem que fazer peso pro bagulho ficar mais alto. E aí você dá um super pulo e vai pra lá. Beleza. Aqui, galera, é o seguinte Vamos pra essa rota Da joia amarela e vocês vão ver Uma referência ao Crash 1 Uma referência que é muito Bem-vinda pra muita gente Não pra mim Ai, The High Road do Crash 1 está de volta de uma forma, felizmente, mil vezes mais fácil devido a essa sombra do Crash. Sim, é a ponte que cai do Crash 1, gente. Se meu controle parasse de dar lag, eu agradeceria um pouco. Eu tenho que deixar o controle aqui em cima da mesa, porque se eu deixar aqui embaixo, ele do nada para de... Eu juro que foi o controle, tá? Não é nem meme. Eu fico mais bravo quando o bagulho não é culpa minha do que quando é culpa minha. Mas tudo bem, eu não vou nem ficar tão bravo, porque eu já sei que eu não vou pegar as caixas no final mesmo. Então assim, dane-se. De primeira, eu duvido muito que eu pegue. Aqui, ó. É, bem... é muito mais fácil isso aqui. 
que com máscara era mais fácil. Como eu perdi a máscara, eu sou um imbecil, agora eu vou precisar ir sem máscara. É. Pelo menos a música é bolada, né? A música é bolada, meu nobre. Vamos lá, fazer a, a rotazinha. Se eu tivesse com máscara, eu não teria morrido, tá? Era só ter irritado o cara e passado como se nada estivesse acontecendo. Pera aí. É, aquela parte tá me deixando meio confuso. Será que eu tenho que dar um drift na caixa? Tem que dar uma rasteira, mano? Tipo, assim? Talvez seja isso, né? Que aqui a rasteira tem um alcance de Loney Tunes, né? De você andar no ar. Eu acho que é isso, galera, ó. Nossa, pior que era isso mesmo, ó. Kupunawa! Nos ajude, porque senão isso aqui insta cai, ó. Valeu, minha nobre. É nóis. Aqui já dá pra ir direto, né? Dá pra ir direto. Nice. Beleza, passamos. É uma sessão curta, mas é uma referência bem bacana, assim, do Crash 1, eu confesso. Apesar de eu não gostar da fase do Crash 1, mas conforme os memes vão passando, eu vou passando a amar mais a fase. Não, amar não. Amar é um exagero do caramba, né? Passando a tolerar mais. Eita! Quase que o robô me mata, velho. Ok, nice. Rasteirinha bonita, hein, Crash? Dá pra jogar na próxima Copa do Mundo, velho. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho. Ok, ali na frente vai ter um acontecimento bizarro que você não saberá o que é ainda, tá? Mas você vai saber depois. Opa! Tá ligado que tem coisa ali? Pera aí. Ok. Agora a gente precisa voltar pro outro lado aqui. Só que fazendo isso aqui... Bosta. Tudo bem, dá pra... Dá pra chegar facilmente ali do, do mesmo jeito. Ó, oh, coisa bonita, ó. Oh. Vem aqui, ó. Oh. Pisadinha. Só pra estourar mais lentamente, mais bonito. Aí, ó, oh, cutscene. Ué, o que será que aconteceu, senhoras e senhores? Não sabemos, mas saberemos depois, tá? Vou estourar tudo, ó. Oh. Estoura, estoura tudo, estoura. Vai tudo pro ar, mano. Vai tudo pro ar. Coisa bonita, ah, velho. Que saudade eu senti. Ah, eu também, cara. Que saudade que eu senti te dar um abraço e um beijo na tua boca gostosa, cara. Ok, vamos de bônus primeiro, que esse bônus eu lembro que ele é confuso pra dizer o um mínimo. Eu acho que se eu ativar isso, eu ativo os bagulhos, né? É. Não posso ativar isso. Por algum motivo. Não, na verdade eu tenho que ativar, só que acho que é com a Kunawa, né? Faz mais sentido, pera aí, vamos lá. Ok, perfeito. Ah, porque ativar as caixas ali em cima, então eu precisava ativar de um jeito ou de outro. Meu Deus. Mamei. 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 Não posso ativar aquela caixa. Ah, até que esse bônus é bem curtinho, ele é bem fácil. Eu só precisava entender, porque eu tô relembrando o game aos poucos, né, galera? Vocês têm que entender que eu sou burro, né? Vocês têm que entender isso, eu sou meio burro às vezes. Mas eu juro que é de coração, tá? Não posso ousar explodir aquilo lá ainda, pera aí. Se eu vier pra cá primeiro... Ah, eu posso quebrar as caixas daqui até lá, tranquilo. É, você não pode ir quebrando a esquerda pra direita, senão você vai mamar, cara. Depois não vai ter como voltar pra lá, velho. Ui, caraca. As três últimas caixas estão aqui, beleza. Tô treinando, tá, gente? Porque eu vou ter que jogar isso aqui de novo. Mas eu tô treinando de qualquer maneira pra fazer um desempenho bacana. Agora, essa próxima parte é a parte que eu falei pra vocês, ó. Pela primeira vez, o nosso querido Urso Polar está aqui. Vamos ver como que tá a versão atualizada, na minha opinião, tá? Eu joguei a primeira versão que lançou, vocês não jogaram. Agradeçam por isso. Vocês que jogaram meus pêsames, tá? Vamos ver como é que tá agora. Let's go! Persegui o Cortex. Ok, dá pra impulsionar. Tá, isso, isso já era impossível de fazer na primeira versão. Acha bem, volta. Tá, ok, por enquanto. Caraca, já pensou eu morro com uma parte dessa, cara? 
Eu vou ter que praticar aqui, gente. Não tem como. Dá pra você acelerar com o polar, mas não é algo que eu pretendo fazer nunca. Essa música eu não gosto. Eu gosto da primeira música da fase. Essa música não. É, parece que eles realmente melhoraram bastante a hitbox, cara. Eu juro... Dane-se. Ah, tem mais um set de quatro caixas ali. Set de duas caixas. Não, assim, eu posso confirmar que eles já melhoraram, tá? Isso já, já tá ótimo. Agora eu preciso decorar onde essas caixas, velho. Nossa, tá? Nem se compara agora. Ainda bem que eles ouviram as críticas, cara, e melhoraram essa porcaria. Só que aí eu, aqui eu tenho que aprender a dar uns pulinhos pequenos, né? Você tá indo de Moonwalk, Michael Jackson, cabeçudo! A fita aqui... Nossa, a fita tá no final, irmão. Que isso. Mas nessa, essa fase não é tão difícil, não. É porque eu fui tentando pegar tudo. Mas só pra você terminar tranquilo, é suave. Só que lembra bastante o Twin Sunnit, né, galera? Lembra bastante o Twin Sunnit, velho. Só falta eu, eu usar o, o Cortex de prancha. Tá. Nossa. Mil vezes melhor. Posso, posso afirmar com certeza que tá mil vezes melhor isso aqui. Por cinco caixas eu não peguei. Todas estavam aqui. Mil vezes melhor. Não, mil vezes melhor, cara. Nem se compara com a primeira versão, velho. Então, parabéns. Do Crashos a galera que, que fez essa correção aí. A Toys for Bob realmente arregaçou. Tá, então... Vamos agora pro boss, porque agora é a hora de chefe. Chegamos na base do Cortex, perseguimos o maldito agora. A gente tem que dar umas, umas batidas nesta cabeça chata dele, tá? Fase da Tauna, tá? Que revela o que aconteceu naquela fase. Ou seja, são duas fases com polar e mais outra com montaria, tá? Então vamos lá, galera. É tetra. Por que, que é tetra? Porque é tetra. É a quinta vez que tu vai derrotar o... Quinta vez? Um, dois, três... Tetra, né? Agora chegou a hora. Será exatamente como nos velhos tempos. Só que dessa vez, tudo vai sair de acordo com o meu plano. <risos> Eu fiz umas melhorias no meu dirigível. Ainda bem que vocês não viram que tava no telão, mano. Uva de mísseis gigantes da morte. Eu chorei um pouco. Eu confesso que eu chorei um pouco. Mano, eu não sabia que isso aparecia até nas cutscenes do bagulho, cara. Mano, fazer mod pro Crash 4 é muito fácil. Eu só substituí um arquivo na pasta, velho. Tá, aqui ó, é fácil, galera. Quando o robô vir, você chega aqui, ó. Diminui a velô, mete-lhe o rodo e tome-lhe. Vem cá. Ó, eu sei girar sem, sem me mexer, tá vendo? Ó, eu, eu aprendi isso com você, papai. Isso aqui é igual ao Denigen. Esse chefe, ele, ele, é ele é desafiador. Não é... Não é tanto assim, não. Você pode usar a Kukunawa pra te dar uma, uma força. Então, até que é relativamente tranquilo. E ela é essencial pra você irritar o Cortex. Tome! Não. Então vamos! Então vamos do meu jeito. Como é que é o meu jeito? Ah, tá. Não. Achei uma bosta. Caraca, não para mais, velho. Toma. Falta um. É Tetra, mano. Eu acho que Tetra é quatro, né, gente? Eu sou meio burro. Foi sem querer. Foi sem querer, sim. Confia. Fonte, confia. Será que tá aparecendo o primeiro chefe do Twin Sand também, né? <risos> Otário. O que acontece se eu apertar todos os botões de Não! Meu Deus! Sinta a ira de Cortex! Ó, oh, referência! Ira de Cortex, cara! War of Cortex, cara! Que maravilha! Opa! Cadê, 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 cadê? Qual é, cara? Nossa senhora, eu fui jogado, mano. Não, isso foi saca... Oh, eu acertei, hein. Eu não quero falar nada não, mas eu acertei. Tudo bem, tem checkpoint, então não dá nada. Essas fases aqui não tem problema, não. Essas fases é mais pra se, se divertir do que se estressar, cara, honestamente. Eu retiro o que eu falei. 
Vamos lá, vou ficar girando pra dar sorte aqui. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Girou! Let's go. Mano, se não fosse a Kupunawa nisso aqui, cara. Kupunawa é a melhor máscara confirmado, galera. É isso mesmo? É isso mesmo que eu vi? Eu... De novo! Cara, como? Eu tô... Esse jogo é quebrado. Esse jogo é quebrado. Esse jogo é quebrado. Eu clara... Mano, cês... eu claramente eu tô dando a rasteira e eu tô massacrando o quadrado, cara. Sem meme. Jogo maldito. Peraí. Eu falei que era pra se divertir, gente. Vocês estão se divertindo. Vocês estão se divertindo, tenho certeza. Não, não para de cair nisso, velho. Muito suportável. Pera aí. Agora vai. Toma. Otário. É tetra! A quarta vez. Agora sim. É tetra quatro vezes. Quebrei a sua telinha do Gus bombado. A gente precisa continuar fazendo isso toda santa vez? Me diga, Crash. É assim que as coisas vão ser? Pra sempre? Sabia que você não daria conta! Uh, o plot twist! Pode se gabar à vontade! Eu desisto! Se precisar de mim, estarei em uma ilha paradisíaca! Sozinho! Que conveniente! Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança! Já tenho uma nova aliada! E um novo plano! Você tava armando pra cima de mim? Mas é claro! O gerador de fenda é poderoso demais para sua visão. Limitada. Traíra, mano. Traíra, velho, trupe. Em simplesmente dominar o espaço-tempo. Mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo. Voltar a estaca zero. Eu vou reiniciar a linha do tempo e reescrevê-la do meu jeito. Eu serei um deus. Ou seja, você não existirá. E nem aquelas máscaras estúpidas, nem esses marsupiais intrometidos. Apagado da existência por aquele metido à besta. Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele rapazão e enfiar. Mas não, se a gente pegar ele primeiro. <risos> Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso ciclo sem fim. Igual tu Insanity. Que bonitinho! Que bonitinho! Ah, eu amo, eu amo o Crash, ele é muito fofo, velho. Ele é muito fofo. Dá vontade de chorar de tão fofo que ele é, velho. E é isso, galera. Crash to Insanity novamente aqui no Crash 4. Agora o Cortex se juntou à nossa aliança. E agora a gente vai pra mais um mundo aqui que, no caso, eu gosto de chamar de mundo filler. Ou, ou desculpa, mundo pré-histórico, né? Esse mundo é o mais filler de todos, tá? Bora, Cortex! Let's go! Vamos! Burro pra caramba, mano. Aí morreu, acabou, o Cortex não aparece mais no jogo, tá? <risos> Mentira, ele aparece ali, tá? E agora, terminando a fase do Cortex, nesse mundo, a gente libera ele em todos os outros mapas, que vai ser a próxima fase, que a gente vai ver na próxima parte também, beleza? Gente, beijundo pra vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Novamente, se inscrevam e deixem um like aqui nesse vídeo se vocês curtiram e não querem perder mais nenhuma novidade, tá bom? Vamos me despedindo por aqui, galera. Foi muitas emoções aqui nesse vídeo, então até mais, é nóis e tchau!